দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল লাইফের নতুন আরও একটি এপিসোডে দর্শক আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব সম্প্রতি পনেরোই আগস্টকে কেন্দ্র করে যে একটি হ্যাকার গ্রুপ বাংলাদেশের সাইবার আক্রমণের যে হুমকি দিয়েছে সেই হুমকির পরে সাইবার ইস্যুগুলো নিয়ে দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিজিডি ই গভ সার্টের থেকেও একটি অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে এবং আমাদের নজরে এসেছে গতকালকেও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কে আরও সতর্ক করার জন্য তারাও একটি অ্যালার্ট জারি করেছে এই সমস্ত বিষয়গুলোই নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব আসলে এই সমস্ত অ্যালার্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি করা উচিত এবং আমাদের করণীয় আসলে কি এই বিষয়ে আমরা আইসিটি ডিভিশনের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলবো এবং ওনার সাথে কথা বলে আমরা জানতে চেষ্টা করব আসলে এই অ্যালার্টের পরে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বশেষ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা জানি যে সম্প্রতি এই যে হ্যাকার গোষ্ঠী যে আক্রমণের যে হুমকিটা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের সার্ট থেকেও অ্যালার্ট এসেছে এবং আপনারা সতর্ক আছেন আসলে এই মুহূর্তে সর্বশেষ আপডেটটা কি আপনারা কি কি করছেন এখন ধন্যবাদ আপনাকে সার্ট থেকে যে অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে মানে পনেরোই আগস্টে এটা আক্রমণ করার বিষয়ে সেটা নিয়ে আমরা গতকাল কিন্তু মিটিংয়ে বসেছিলাম আমাদের যদিও আমাদের ইন্টারনাল মিটিং এখানে গভ সার্ট ছিল এবং ডিএসএ সহ সব সংস্থা আমাদের সংস্থা প্রধান আমরা মিটিং করেছি এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এই বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে এটাকে আমরা যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থেকে আমরা কপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এটা অনেক ভালো হবে যেমন ইতিমধ্যে সেই জন্যই আমরা আন্তর্জাতিক যারা এই বিভিন্ন এই হ্যাকিং মানে হ্যাঁ যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিশেষ করে আপনার আশিয়ান একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেটা ফার ইস্ট ওরা এই বিষয়গুলো দেখভাল করে তাদেরকে আমরা পত্র লিখেছি এবং আমরা লিখেছি ইন্টারপোলকেও যাতে করে আন্তর্জাতিক কপারেশনটা আমাদের হয় এবং আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের নিজস্ব সিএইএ তাদেরকে তো আমরা আগে চিঠি লিখেছি সতর্ক করেছি আর তাদের কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাক নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং যাদের যেখানে দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার মানে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে দেখা গেছে যে কোথাও কোথাও দুর্বলতা রয়েছে এই দুর্বলতাগুলো যেন তারা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং এই জায়গায় প্যাচ মানে তৈরি করে যেন ওই দুর্বল জায়গা দিয়ে কোনো একা গোষ্ঠী বা যারা আমাদের সাইবার সিকিউরিটিকে ধ্বংস করতে চায় বা প্রচেষ্টা আছে তাদের তারা যেন পেনিট্রেট না করতে এই এই বিষয় কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং তাদেরকে সতর্ক করেছে এবং তারা সেই ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমরা সবসময় অ্যালার্ট আছি আমাদের তো জানেন যে আমাদের সার্ট কিন্তু চব্বিশ ঘন্টাই সজাগ থাকে এবং চব্বিশ ঘন্টাই তাদের কাছ থেকে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা তথ্য পেয়ে থাকি অতএব আমার মনে হয় যে আমরা যথেষ্ট অ্যালার্ট আছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে পনেরোই আগস্টের কথা বলা হলেও আমরা সবসময় ধরে নেই যে পনেরোই আগস্টটা হয়তো এমন হতে পারে যে তারা আমাদেরকে মানে একটা চোখে ধুলা দিয়ে যে পনেরোই আগস্ট সবাই যেন ওই দিকে একদিনের দিকে নজর রাখে কিন্তু আসলে ঘটনা অন্য দিনে ঘটাতে পারে এই জন্য আমরা কিন্তু পনেরোই আগস্ট সহ প্রতিটা দিনকেই আমরা নজরে রেখেছি যে যে কোনো দিনই যেন আমরা ই করতে পারি মানে প্রতিরোধ করতে পারি এবং সেইদেরকেও আমরা সেভাবে অ্যালার্ট করে যাচ্ছি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ এবং তারাও কিন্তু নিজেরা নিজেদের সতর্কতা জারি করছে এবং ইতিমধ্যে সব সংস্থা সবাই কিন্তু যথেষ্ট অ্যালার্ট আছে তা আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে এই অ্যালার্ট সবাই থাকে সতর্ক থাকে তবে একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রযুক্তিও যেমন এগোচ্ছে সাথে সাথে মানে হ্যাকারদেরও কিন্তু মানে তাদেরও কিন্তু প্রযুক্তি এগোচ্ছে অতএব এই প্রযুক্তির সাথে সাথে আমাদেরকে আরও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে না হলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ব এই জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের নিজের প্রযুক্তি বানানো সেই সাথে আমাদের যারা এই সব কাজে নিয়োজিত তাদের কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি তা আমরা আশা করি যে আমরা 
আমাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক অবস্থায় আছে আমাদের দক্ষ জনশক্তিকে আসলে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আপনারা কাজ করছেন এটাকে আরও কি রোবাস্ট করার কোনো পরিকল্পনা আপনাদের হ্যাঁ আমরা তো রোবাস্ট আমাদের কিছু প্রজেক্টও আমরা কিন্তু কাজ করছি প্রজেক্টের মাধ্যমে এবং অলরেডি আমরা কিছু প্রশিক্ষণ যারা প্রশিক্ষণ দেয় আমাদের ডিওসিটির কিন্তু কিছু কর্মকর্তাকে আমরা অল মানে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি যাতে করে এই আপনার সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে তারা কাজ করতে পারে কারণ আসলে প্রশিক্ষণ ছাড়া এটা কখনো সাইবার সিকিউরিটিকে আপনার সঠিকভাবে অ্যাড্রেস করা সম্ভব না এই জন্য আমরা কিন্তু এটা শুরু করেছি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা আর অনেক বেশি ইনভলভ করব শুধু সরকারি পর্যায়ে না বেসরকারি খাতকেও আমরা ইনভলভ করব যাতে সবাই সতর্ক হতে পারে এবং তাতে করে এই সেক্টর মানে আমাদের ডিজিটাল সেক্টরটা অনেক বেশি নিরাপদ হবে শুধু সরকারি আমরা তো মনে করি যে সিএই হলেই আমরা যথেষ্ট নিরাপদ আসলে তারা ইভেন প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিগত যে মোবাইল ফোনটা এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার কাছ থেকেও কিন্তু অনেক তথ্য চলে যেতে পারে আপনার নিজের তথ্য দিতে পারে আপনার এই মোবাইলের মধ্যে কিন্তু আরও অনেক তথ্য রয়ে গেছে অতএব সেটাও কিন্তু চলে যেতে পারে অতএব আমার ই হচ্ছে যে সবাইকেই সতর্ক হতে হবে প্রত্যেককে নিজেকে যেমন সতর্ক হতে হবে এবং ইভেন যারা মোবাইল অপারেটর তাদেরও কিন্তু সতর্ক হতে হবে কারণ তিনি যে আপনাকে ই দিচ্ছেন সার্ভিসটা দিচ্ছেন তারও কিন্তু বিশাল ডাটাবেজ আছে অতএব তার ডাটাবেজ কিন্তু সংরক্ষণ করতে পারে তার ডাটাবেজে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে অতএব মোবাইল অপারেটর খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে গাইডলাইন তো আমাদের আছে আসলে এটা কিন্তু সবার জন্যই প্রযোজ্য মানে শুধুমাত্র যে সরকারি সংস্থার জন্য তা না গাইডলাইন যেটা আছে সেটা সবার জন্য এবং আমরা তাদের অনুরোধ করব যে আপনারা ওদের কিন্তু একটু বিশাল অংশ আপনাদের হাতে কিন্তু অনেক বড় ডাটা থাকে জনগণের ডাটা অতএব তাদেরকেও সেইভাবে সতর্ক থাকতে হবে কারণ প্রত্যেকটা মানুষের যেমন ডাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতএব তারা যেই সার্ভিস দেয় তারাও সতর্ক থাকবে আমাদের যে গাইডলাইন আছে আমাদের গাইডলাইন আমরা এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অতএব তারা যদি এই গাইডলাইন মানে ফলো করে তাহলে কিন্তু তারা উপকৃত হবে সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণ সবাই কিন্তু উপকৃত হবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মেসেজ হচ্ছে যে আসলে সাইবার সিকিউরিটি কিন্তু সব দেশেই সব সময় একটা সতর্কতা থাকতেই হবে এবং সব দেশেই এই ধরনের হামলা আশঙ্কা থাকে এবং আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ না অন্য দেশেও কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিন তারিখ কিন্তু ঠিক করে অনেক সময় সাইবার অ্যাটাক যারা করে তারা কিন্তু দিন তারিখ ঠিক করে করে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশের এটার ক্ষেত্রে একটু নতুন মনে হচ্ছে যে দিন তারিখ ঠিক করে তারা আক্রমণ করবে এরকম একটা ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু আপনি যদি অভিজ্ঞতা থেকে দেখেন যে অন্যান্য অনেক দেশ আছে যেখানে দিন তারিখ ঠিক করেই তারা সাইবার আক্রমণ করে তা আমরা এটা যেহেতু নতুন অভিজ্ঞতা সেই জন্য আমরা ওই দিন তারিখকেও আমরা যেমন অত্যন্ত সতর্ক থাকব এবং সারা বাংলাদেশের জনগণকে আমি অনুরোধ করব যা আপনাদের যার যতটুকুই মানে আপনারা সাইবার বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করেন সবাই সতর্ক থাকবেন এবং বিশেষ করে আন্দন যদি কোনো মেসেজ আসে সেটা হতে পারে আপনার মেসেঞ্জার বা ইউটিউব ফেসবুক কিংবা হতে পারে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ এখানে কোনো আন্দন যদি আপনি দেখেন যে মেসেজ এসেছে এইটা সাধারণত ওপেন না করাই ভালো কারণ ওপেন করতে গেলে এমন হতে পারে যে ওই ম্যালওয়ার্ডটা আপনার ডিভাইসে কিন্তু ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হলেই দেখা যাবে যে আপনার ডিভাইসটা ওই হ্যাকার গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এবং সমস্ত তথ্য কিন্তু তার হাতে চলে যাবে সেই জন্য আন্দন কোনো মেসেজ আপনারা কেউ ইনস্টল করবেন এবং বরং ডিলিট করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি নিজে না বোঝেন সেই ক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পারেন যে এই এইটা এই ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাহলে দেখবেন যে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন সারা বিশ্বে কিন্তু ইথিক্যাল হ্যাকার থাকে একটা গ্রুপ থাকে যাদেরকে মানে সরকার বা যাদের মানে প্রয়োজন হয় তারা ব্যবহার করে তার কারণ হলো এটা হচ্ছে সাইবার আর্মির মতো 
মানে মনে করেন আর্মি কাজ কি তারা দেশের ডিফেন্স এবং এটি এই আর্মিদেরকে সরকারই কিন্তু বেতন ভাতা দিয়ে রাখে তদ্রপি এরকম একটা হ্যাকার গ্রুপ কিন্তু রাখা দরকার যেটা ইথিক্যাল হ্যাকার হবে এবং তারা হবে সাইবার আর্মি এবং কারণ হচ্ছে যে শুধুমাত্র আপনি মানে নিজস্ব কিছু বেতন দিয়ে রাখলেন কর্মকর্তা কর্মচারী বা যাদেরকে দিয়ে আপনি সাইবার সিকিউরিটিকে এনশিয়ার করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু আসলে এনাফ না বরং যদি আমরা ইথিক্যাল হ্যাকার গ্রুপ রাখি মানে তারা কিন্তু মানে নিজেরা অনেক সময় শখ বসেও করে বা তারা প্রফেশনাল কিন্তু তাদেরকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং তাদের সহায়তা আমরা নিতে পারি সেটি কিন্তু অনেক বেশি মানে ভালো হয় তার কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে তারা অনেক লেটেস্ট টেকনোলজিটা তারা জানে ফলে তাদেরকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা কিন্তু অনেক ভালো তা আমরা চিন্তা করছি যে তাদেরকে আমরা ব্যবহার করার করতে পারি কিনা কিংবা ওরকম ইথিক্যাল হ্যাকার গ্রুপ তৈরি করা যায় কিনা কিংবা তাদেরকে আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা এটি কিন্তু আমাদের চিন্তায় আছে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দর্শক আমরা এতক্ষণ যেমনটি শুনছিলাম যে আসলে এই আসন্ন সাইবার যে থ্রেট এই সাইবার থ্রেটটিকে মোকাবেলা করার জন্য যে সমস্ত সরকারি বেসরকারি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যে সমস্ত গাইডলাইনগুলো আসলে দেওয়া হয়েছে বা অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে এবং অ্যালার্টের সাথেও কিন্তু কি কি ধরনের মেজার্সগুলো নিতে হবে সেগুলো বলা হয়েছে সেই সমস্ত অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি আসলে আমাদের এই থ্রেট থ্রেট থেকে মোকাবেলা করার জন্য বা থ্রেটটিকে ঠেকানোর জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আরও সেফ বা সংরক্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক কোলাবরেশন বাড়ানোর জন্য কিন্তু আসলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বাইরের বিভিন্ন ধরনের যে আঞ্চলিক যে সমস্ত সংস্থা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে দর্শক ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে আবারও কোনো আয়োজনে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ